அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் என் பெயர் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் லைன் நல்லப்ப நீல்கண்ட சிவா முனீஸ்வர் அல்வாக சித்தர் பேசுகிறேன் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோயிலுக்கு மேலே திருப்பணிகள் செய்து சிலைகள் தந்து அண்ணா செய்து கும்பாஷம் பண்ண ஜோதிடனான் எனக்கு இன்னும் கோயிலோ ட்ரஸ்ட்டோ ஆசிரமம் நன்கூட வாங்காத ஜோதிடனான் இப்போ வந்து இப்போ பல கடிதம் வந்திருக்கு எனக்கு அந்த கடிதம் மூலிமா ஐயா என்னுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு நான் பதில் சொல்ல போகிறேன் நல்லா கேளுங்க அதாவது பதில் சொல்ல வேண்டியவங்களா முகவரி சொல்ல எழுதிங்க ப என்னென்ன கே கேள்வி எதனா கேட்கணுன்னா உங்களுக்கு எதாவது பதில் சொல்லணா நான் சொல்கிற அட்ரஸை எழுதி நம்பர் இருபத்தி மூணு முதல் குறுக்கு தெரு போத்தப்பேட்டு ராமாபுரம் அன்னை சத்யாநகர் முனீஸ்வரன் கோயில் அந்த அட்ரஸ் எழுதிங்கன்னா சென்னை எண்பத்தொம்பது நல்லா எழுதிங்க இப்போ நான் சொல்ல போகிறத கேட்டுங்க இப்போ ஒருத்தர் லெட்டர் கொடுத்துருக்கார் கடிதம் எழுதியிருக்காரு ஐயா எனக்கு வந்து போனால் நாற்பது வயதாவது இன்னி வரையில் மன வாழ்க்கை தடைப்பட்டுக்கிட்டே வருது ஏதாவது பார்க்குற வரலாம் எனக்கு வந்து பொண்ணுலாம் தடைப்பட்டு இது சரியில்லை அது சரியில்லை படிப்பு சரியில்லைன்றாங்க படிப்பு சரி இருந்தால் ஜாதகம் சரியில்லைன்றாங்க பொறுத்தும் சரி இருந்தால் ஒம்பது பொருத்தும் எட்டு பொருத்தும் ஏழு பொருத்தும் தான் அங்கேன்றாங்க பதினோரு பொருத்தும் வரணுமா பத்து பொருத்தும் வரணுமா அப்போ தான் கல்யாணம் முடியும் அப்படின்றாங்க இதெல்லாம் வந்து பத்து பொருத்தும் என்பது உண்மையாக எத்தனை பொறுத்தும் தான் கல்யாணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பொதுவாக ரஜ்ஜு பொறுத்தும் மிக முக்கியமானது ஆறு பொருத்தும் ஏழு பொருத்தும் முக்கியமான பொருத்து இருந்தாலே போதும் கன பொருத்தம் கண்டிப்பாக அவசியம் தேவை அதே போல் ரஜ்ஜு பொருத்தம் கண்டிப்பாக தேவை நட்சத்திர பொருத்தம் கண்டிப்பாக தேவை ஆறு பொருத்தம் இருந்தாலே கல்யாணத்தை முடிக்கலாம் நல்லா மக்கள் உன்னிப்பாக கொடிக்கணும் ஆறு பொருத்தம் இருந்தாலே கல்யாணத்தை முடிக்கலாம் எனவே நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை என்னை ஒரு முறை சந்திங்க அதாவது வந்து போனால் உங்களுக்கு திருமணத்தை உங்கள் ஜாதகத்தை பார்த்தேன் உங்களுக்கு வந்து எட்டில் வந்து செவ்வாய் இருக்கான் அதனால தான் மன வாழ்க்கை தடைப்படுறதுக்கு காரணமே எட்டில் செவ்வாய் இருந்தாலே மாங்கல்ய தோஷம்னு வாங்க செவ்வா தோஷம் பலத்த செவ்வா தோஷம்னு வாங்க அதனால தான் உங்களுக்கு மன வாழ்க்கை தடைப்படுறதுக்கு மூல காரணம் அதுதான் அந்த செவ்வா தோஷத்தை நிவர்த்தி பண்ணால் சரியாக போயிடும் உனக்கு வரப்போகிற வாழ்க்கை அதே செவ்வா தோஷத்தை தான் பார்க்கணும் ஏழு எட்டுலேயோ குறைய செவ்வாவை தான் உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணக்கூடிய பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா தான் நல்ல மன வாழ்க்கை அமையும் செவ்வா தோஷம் இல்லாமல் சுத்த ஜாதகத்தை நீங்கள் வாழ்க்கையில் அமைச்சிக்கக்கூடாது உங்களுக்கு ஏழு எட்டில் செவ்வாய் இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த பெண்ணு நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இருந்தாலும் நாற்பது வயதுன்றது நீ காலத்தை நடத்தி வீணாக கழிச்சிங்க நாற்பது வயது சொல்லி நீங்கள் கல்யாணத்தை நிறுத்தது மிகப்பெரிய தப்பு என்னை வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் செவ்வா தோஷம் இருக்குது நாகதோஷமும் இருக்குது லக்னத்தில் ராகுவும் ஏழில் கேதும் இருக்கான் அதனால் உங்களுக்கு நாக தோஷமும் இருக்குது அதனால் ஜாதக ரீதியாக தோஷங்கள் உள்ளதுனால தான் உங்களுக்கு மன வாழ்க்கை தடப்படுது அந்த நாக தோஷத்தையும் அந்த செவ்வா தோஷத்தையும் இறை பரிகாரத்தி மூலமாக நிவர்த்தி பண்ணால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மன வாழ்க்கை சிறப்பாக வெகு சீக்கிரத்தில் கூடி வரும் உடனே உங்களுக்கு மன வாழ்க்கை அமைஞ்சிடும் எங்கிட்ட ஜோசியம் பார்த்தவங்களாம் நூற்றுக்கு நூறு எப்படிப்பட்ட தோஷமாக நிவர்த்தி பண்ணித்தரேன் அவங்கள உடனே மாங்கல்ய பாகியம் அமைஞ்சு புத்திர பாகியம் அமைஞ்சு சிறும் சிறப்பாக இருக்காங்க எனவே கவலைப்படாதீங்க உங்கள் கடிதத்தில் வந்து முகவரி உங்கள் முகவரியை பார்த்துட்டேன் உங்கள் செல் நம்பரும் உங்களுக்கு பா ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுறேன் இது என்ன இதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு செல் நம்பர் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுறேன் கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து போனால் திருமண பாகியம் ஏற்படும் இந்த நாகதோஷமும் செவ்வா தோஷம் தான் உங்களுக்கு திருமணத்தை தடைப்படுத்துது அதனால் இறை பரிகாரத்தி மூலியமாக அந்த நிவர்த்தி பண்ணால் உங்கள் செவ்வா தோஷமும் நாகதோஷம் நிவர்த்தி ஆகி நல்ல மன வாழ்க்கை உங்களுக்கு அமையும் நன்றி வணக்கம் இன்னொருத்தர் வந்து அனுப்பிச்சிருக்கார் ஐயா எனக்கு வந்து சொத்து பிரச்சனை தெரில அந்த சொத்து பிரச்சனை இன்னி வரையிலும் வம்பு வழக்கு கோர்ட்டு கேஸுன்னு அழைஞ்சின்னு இருக்குது என் சொத்து பிரச்சனை இன்னி வரும் தெரியல பல வருஷமாக வழக்காடுகிட்டே இருக்குது தவிர அதுக்கு தீர்வே கிடைக்கல நாங்களும் எவ்வளோ சமாதானமாக பண்ணி பார்த்தோம் நாங்களும் எவ்வளோ சமாதானமாக பண்ணி பார்த்தோம் அந்த சமாதானமும் எங்களுக்கு வந்து நிலைக்கல அந்த சமாதானமும் எங்களுக்கு வந்து ஒத்து வரல அவர் நான் என்ன செய்தாலும் பிரச்சனையாக தான் இருக்குது அது இல்லாமல் வந்து கோர்ட்டில் போடுறதுனால இது வந்து நீ கோர்ட்டில் பார்த்துக்கோ அப்படின்றாரு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரிலையா அப்படின்னார் ஒருத்தர் எழுதிக்கார் அதே மாதிரி வந்து இன்னொருத்தரும் அதே மாதிரி எழுதிக்கார் சொத்து பிரச்சனை எழுதிக்கார் ஐயா சொத்து பொத்து இருந்தும் என்னால் விற்க முடில என்னால் வந்து சொத்து பொத்து வந்து போனால் கடை வாங்கி சொத்து வாங்கிட்டேன் கடை வாங்கி சொத்து வாங்கிட்டு அந்த சொத்து விற்கணும்னு நினைக்கிறேன் 
விற்க முடில ஆனால் வாங்கின வாங்கின விலை கூட சொத்து வட்டி அதுவும் சரி பார்த்தா சரியாக போயிடுது வாங்கின சொத்துக்கும் வட்டி கட்டுறதுக்கும் பார்த்தோம்னா சரியாக போயிடுது இந்த சூழலை எப்போ மாறும் எப்போ என் சொத்து விற்கும் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்கார் இன்னொருத்தர் சொத்து பிரச்சனை பற்றி கேட்டிருக்கார் ஐயா எங்கள் அண்ணன் தம்பி சொத்து இருக்குது எங்கள் அண்ணன் வந்து ஒத்து வர மாட்டார் சொத்து பிரித்து கொடுக்க மாட்டார் இன்றைக்கி நாளைக்குன்னு பார்த்துக்கின்னே இருக்கார் காலத்து நேரத்தை வீணாக கழிக்கிறார் நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் எங்கள் அண்ணன் சொத்து விற்று கொடுத்தாருன்னா அந்த சொத்து விற்று நான் வேறு எதனா இடம் வாங்கியோ வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வருவேன் அந்த பணத்தை கொண்டு என் பொண்ணுக்கு பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணுவேன் ஒரு சொந்த வீடும் வாங்கிப்பேன் எங்கள் அண்ணன் எனக்கு ஒத்தே வர மாட்டார் இதுக்கு என்ன தீர்வுன்னு கேட்டிருக்கார் இன்னொருத்தர் நல்லா கவனிக்க மக்கள் உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் ஐயா இன்னொருத்தர் ஒரு ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்கார் ஐயா பங்காளி சொத்து பிரிச்சே கொடுக்க மாட்றாங்க பங்காளிங்க ஒத்து வர மாட்றாங்க ஒரு பங்காளி வேணால் விற்கணுன்றா ஒரு பங்காளி விற்க மாட்டேன்றான் ஆக மொத்தம் இப்போ எதுக்கு என்ன தான் தீர்வு ஐயா இதுக்கு எப்படி தான் இந்த தீர்வு இந்த சொத்து எப்படி நான் விற்கிறது எப்படி அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்கார் இன்னொருத்தர் கேட்டிருக்கார் ஐயா ரியல் எஸ்டேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரியல் எஸ்டேட்டில் வந்து கூடி வந்து கட் ஆகிடுது அந்த ரியல் எஸ்டேட்டில் வந்து போனால் இப்போ தொழில் இப்போ மூலவலம் போட்டு அந்த இடத்த வாங்கிட்டுருக்கேன் இன்னிலும் இடம் விற்க மண்டு அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்கார் அந்த இன்னவேலையும் இடம் விற்கல அந்த இடம் விற்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எதுதான் உண்டா பரிகாரத்து மூலியமாக உண்டா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்கார் கண்டிப்பாக உண்டையா இந்த பிரச்சனைகளாக சொத்து பிரச்சனைகளாக கண்டிப்பாக தீர்வு ஏற்படும் நீங்களே காலத்தை நடத்தி வீணாக கழிச்சிட்டு இன்றைக்கி பிரச்சனை தீர்வு நாளைக்கு பிரச்சனை தீர்வுன்னு சொல்லிட்டு காலத்தை நடத்த வீணாக கிடைக்காதீங்க இன்னொருத்தரும் ஒருத்தர் லாட்ரு போட்டிருக்கார் ஐயா எனக்கு வந்து போவனா அந்த வீடுக்கு போனதுலேருந்து எனக்கு நிம்மதி இல்லை அந்த வீடு வாங்கி போனேன் வீடு வந்து ம மன கிராஸாக வாங்கிட்டேன் அதுலேருந்து எல்லாத்தையும் எழுந்துட்டு என் தொழில் நஷ்டம் பிரச்சனை பிரச்சனை அப்படின்னார் ஐயா இது வாசு தோஷம் அதை நிவர்த்தி பண்ணாமல் நீங்கள் அவசரப்பட்டு இடத்த வாங்கிட்டீங்க உங்களுக்கு வந்து கோணல் மாணவர்கள் வீட்டை வாங்க வீடு கட்டவே கூடாது நீங்கள் அது மாதிரி கட்டிட்டீங்க அது வாசு முறைப்படி அந்த வீட்டை சரி பண்ணால் உங்கள் வீடு சிறப்பாக இருக்கும் இழந்த சொத்துக்களை இழந்த பொருளையும் இழந்த பணத்தையும் மீண்டும் உங்களால் பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து உங்களுக்கு கூறேன் அவருக்கு வந்து இந்த லெட்டர் மூலியமாக ஃபோன் மூலிமா அவருக்கு சொல்லிடுறேன் நல்லா மக்கள் உண்டிப்பாக பண்ணிடணும் இது போன்று பல பேர் கடிதம் எழுதியிருக்காங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர்லாம் கிடையாது அப்புறம் இதுக்கெல்லாம் தீர்வு வந்து இறை பரிகாத்து மூலிமா என்னை வந்து நேரடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனைலாம் உங்களுக்கு தீர்வு ஏற்படும் அப்புறம் இன்னொருத்தர் இருக்கார் ஐயா நான் ஒரு பெண்ணை விரும்புகிறேன் நான் ஒரு பெண்ணை விரும்புகிறேன் அவங்க வந்து கணவனை இழந்தவங்க இப்போ வந்து எனக்கும் மனைவி மக்கள் இருக்காங்க இப்போ என்னை வந்து போனால் அது வந்து சரிப்பட்டு வருமா அந்த பெண்ணை நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் இது வந்து தவறான கருத்துங்க நீங்கள் வந்து போனால் ஏற்க கல்யாணம் ஆகி உங்களுக்கு பசங்க இருக்குது நீங்கள் வந்து போனால் கல்யாணம் ஆகி பசங்க இருந்தோம் இன்னொரு பெண்ணை விரும்புகிறதோ இன்னொரு பெண்ணு வாழ்க்கையில் குடிக்கிறதோ நல்லது கிடையாது அது பாவம் அந்த பொண்ணு வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்காது கல்யாணம் ஆகாத ஒரு பையனாக இருந்தால் கூட ஒரு வயசானவர் அந்த ஒரு நடுத்தரமான வயசாக இருந்தால் கூட அவர் வந்து அந்த பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் தவிர நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணுறது அவ்வளோ சிறப்பு கிடையாது ஐயா அதுக்கெல்லாம் வந்து இது நியாயமும் கிடையாது நீங்கள் செய்கிறது நீங்கள் பேசுகிறது நீங்கள் லெட்டர் கொடுக்குறது நன்றி வணக்கம் ஐயா அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து கேட்டுக்கார் ஐயா நான் ஒரு பெண்ணை விரும்புகிறேன் அந்த பெண்ணு என்னை விரும்பிச்சு இப்போ வந்து போவோம்னா ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ரொம்ப நாள் வருஷம் கலங்கில் நாங்கள் விரும்பினே வந்தோம் திடீர்னு வந்து போனால் அந்த பொண்ணு நீங்கள் வேறு ஜாதி நான் வேறு ஜாதி எங்கள் அப்பா அம்மா ஒத்துக்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா அம்மா பேச்சு கேட்டு அந்த பொண்ணு வந்து இப்போ என் காதலை வெறுக்குது ஐயா நான் என்ன செய்யுதுன்னு கேட்குறேன் கவலைப்படாதீங்க நிச்சயமாக உங்கள் காதலை நிறைவேற்றி தரேன் என்னை வந்து சந்திங்க அதுக்கெல்லாம் சில வசிய பரிகாரம்லாம் உண்டு அதை நிவர்த்தி பண்ணித்தரேன் ஏன்னா தைரியமாக இருங்க கவலைப்படாதீங்க இதெல்லாம் செய்யலாம் கல்யாணம் ஆகாதன்னா கல்யாணம் ஆகிற மாதிரி பரிகாரம் பண்ணித்தரலாம் மற்றபடி கல்யாணம் ஆனவர் இன்னொரு பெண்ணை விரும்புதுன்னா இது வந்து நியாயம் கிடையாது இது வந்து நியாயமும் கிடையாது நல்லா மக்கள் ஒன்றிப்பாக கவனிக்கணும் அடுத்த மாதிரி இன்னொருத்தர் வந்து லெட்டர் போட்டுருக்கார் ஐயா நான் வந்து போனால் ரொம்ப நாளாக அந்த ஒரு 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 ஒருத்தர் ஒரு அம்மா கிட்ட நான் தொடர்பு வச்சுருந்தேன் அந்த அம்மா என்ன செய்தாங்கன்னா என்கிட்ட வந்து நல்ல அன்பாக பாஷமாக இருந்தாங்க என்கிட்ட வந்து என் மூலிமா நல்ல சொத்து பொத்துலாம் சேர்த்துக்கினாங்க நகை நட்டெல்லாம் சேர்த்துக்கினாங்க நல்ல நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க நல்ல நிலைமைக்கு வந்த உடனே என்னை விட்டுட்டு இன்னொருத்தருக்கிட்டோ தொடர்பு வச்சுக்கினாங்க இப்போ அதால் மன நிம்மதி இல்லை எனக்கு நைட்டில
அதாவது உங்களை விட்டுட்டு இன்னொருத்தக்கிட்ட போகிறாங்கன்னா வசதியானக்கிட்ட போயிட்டாங்கன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ அவங்கட்டும் அதே மாதிரி சொத்து பத்துலாம் ஏமாந்து ஏமாத்திடுவாங்க சொத்து உங்கள்கிட்ட இருக்க வரையிலும் ஏமாத்திட்டாங்க உங்கள்கிட்ட சொத்து பத்துலாம் போயிடுச்சு உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பணம்லாம் கரைஞ்சி போச்சு அதனால தான் அவங்கள விட்டு விலகிட்டாங்க அதே மாதிரி இன்னொருத்தரையும் அதே மாதிரி அவங்க வந்து ஆசைப்பட்டு இன்னொருத்தரும் அதே மாதிரி அது அவருக்கும் அதே நிலம தான் வரப்போகுது அவரும் அதே மாதிரி அந்த பொண்ணுக்கிட்ட ஏமாற போகிறாரு அதனால் நீ ஏமாந்ததெல்லாம் போதும் இனி ஏமாந்த வந்து அந்த பணத்தை ஒன்றா இனிமேல் நீ அணு வர மாதிரி அதை ஒன்றா செய்யலாமே தவிர இனிமேல் மேற்கொண்டு அந்த பெண்ணுடைய தொடர்பை அந்த அம்மாவுடைய தொடர்பை நீங்கள் வச்சுக்காதீங்க நன்றி வணக்கம் நல்ல மக்கள் உன்னிப்பாக நான் சொன்ன கருத்துக்கள்லாம் கவனிக்கணும் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ராஜி டிவியில் உங்களை பார்த்துருக்கேன் விஜய் டிவியில் பார்த்துருக்கேன் எல்லா சன் நியூஸ் சன் மியூசிக்லாம் பார்த்துருக்கேன் சன் டிவியில் கூட பார்த்துருக்கேன் அத்தனை தொலைக்காட்சிகள் உங்கள் பார்த்துருக்கேன் உங்கள் நிகழ்ச்சியெலாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு எழுதியிருக்கா ஒருத்தர் உங்கள் நிகழ்ச்சி ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் இப்போ வந்து போவனா என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து போனால் இதுவரையிலும் வாழ்க்கையில் முன்னுகே வரல நல்ல டிகிரி வரையிலும் படிச்சுருக்கேன் சரியான வேலை வாய்ப்பு ஏற்படல சொந்த தொழில் செய்தாலும் சொந்த தொழில் செய்ய முயற்சி பண்ணாலும் முடியல ஆக மொத்தம் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஒருத்தர் அவர் ஜாதகத்தை பார்த்தேன் அதாவது ஜாதகத்தை பார்த்து ஜீவன ஸ்தானம் ரெண்டு தனஸ்தானம் மூணு சகோதர ஸ்தானம் நாலு தாய் ஸ்தானம் அஞ்சு புத்திர ஸ்தானம் ஆறு ரோகஸ்தானம் ஏழு கலத்த ஸ்தானம் எட்டு மாரகஸ்தானம் ஒம்பது பாகியஸ்தானம் பத்து தொழில் ஸ்தானத்தையும் பார்த்துட்டேன் அவர் தொழில் பத்தாம் அதிபதி மூணு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறையக்கூடாது அவருக்கு வந்து பத்தாம் அதிபதி எட்டில் மறைஞ்சி போகிறாரு அதனால தான் எட்டில் மறையக்கூடாது பத்தாம் அதிபதி எட்டில் மறைஞ்சாலே கொஞ்சம் சிக்கலாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் மற்றபடி குரு வந்து எட்டாம் அதிபதியை பார்க்குறார் அந்த எட்டாம் அதிபதி குரு பார்க்குறதுனால கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து சொந்த தொழில் தான் அவங்களுக்கு யோகம் உண்டு சுய தொழில் செய்தீங்களா அவங்க உங்களால் முன்னுக்கு வர முடியும் அதனால் சுய தொழில் செய்யணும் என்னை வந்து சந்திங்க என்ன தொழில் செய்தால் முன்னுக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா இதில் வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகிடும் ஒரு உங்களுக்கு ஜாதத்தை பார்த்து என்ன தொழில் செய்தால் வெற்றி பெறலாம்னு சொல்கிறதுக்கு எனவே நீங்கள் வந்து எந்த தொழில் செய்தாலும் வெற்றி பெறக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு என்னை ஒரு முறை சந்திங்க நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தொழிலை நீங்கள் செய்யலாம் அப்படி மேற்கொண்டு என்ன தொழில் செய்யலாம்னு சொல்லிட்டுனா உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் என்னை நேரடியாக சந்திங்க நன்றி வணக்கம் நல்ல மக்கள் உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் நான் சொன்ன கடல் கவனிக்கணும் ஐயா நான் நான் ஒரு பெண்ணை ரொம்ப நாளாக விரும்பியிருந்தேன் ரொம்ப விரும்பியிருந்தேன் அந்த பொண்ணு வந்து என்னை வந்து என்னையும் அந்த பொண்ணு விரும்பிச்சு ஆனால் ஆக மொத்தத்தில் எங்களுக்குள்ள பல நாள் பல வருஷமாக திருவண பாக்கியம் தடைப்படுது உங்கள்கிட்ட வந்து ஜோசியம் பார்த்தேன் நீங்கள் பரிகாரம் பண்ணி கொடுத்தீங்க நாங்கள் மன வாழ்க்கையில் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக இருக்கும் ரெண்டு கொ ஒரு ஆண் ஒரு பெண் குழந்தையும் இருக்குது எனக்கு ஐயா உங்களால் தான்யா இந்த எங்கள் காதல் வந்து ஜாதி விட்டு ஜாதியாக இருந்தாலும் எங்கள் காதல் வந்து நீங்கள் சேர்த்து வச்சிங்க உங்களால் நாங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கார் சென்னையை சேர்ந்த ஐநாவரத்தை சேர்ந்தவர் அதனால் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா இதெல்லாம் நூற்று ஐநாவரத்தில் கூட அயன்புரம் அதாவது பரசுராம ஈஸ்வரன் கோயிலில் கும்பாட்சம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அங்கேயே பக்கத்திலே பெரிய பாளையத்தை அப்படி கோயில் கும்பாட்சம் பண்ணியிருக்கேன் நானும் எம் முன்னாள் எம்எல்ஏ வா நீலகண்டன் அவர்களும் அதாவது இது ரயில்வே கோட்டஸ் விநாயகர் கோயிலும் அம்மன் கோயிலும் கும்பாட்சம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அதாவது பணந்தோப்பு காலனி அதாவது ஐநாவரங்களே பணந்தோப்பு காலனி ஒரு விநாயகர் கோயில் சிவன் கோயிலாக மாற்றி கொடுத்துருக்கேன் இது மாதிரி பல கோயிலில் கும்பாட்சம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் பெரிய பாளையத்தம்மன் கோயில் கும்பாட்சம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஐநாவரத்தில் அப்புறம் வந்து போனால் குளத்துக்கரை விநாயகர் கோயில் கும்பாட்சம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஐநாவரத்தில் இது போன்று ஐநாவத்துலேயே ஒரு பத்து கோயில் மேலே கும்பாட்சம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஐநாவரம் வெள்ளிவாக்கம் சேர்ந்த கோயிலாம் இதனால் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா இது வரையில் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோயிலுக்கு மேலே திருப்பணிகள் செய்து சிலைகள் தந்து அண்ணா செய்து கும்பாட்சம் பண்ண ஜோதி நான் நன்றி வணக்கம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோயில்களுக்கு மேல் கும்பாபிஷேகம் செய்து சிலைகள் தந்து அன்னதானம் செய்த ஜோதிடர் திரு ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் நல்லப்பன் நீலகண்ட சிவா அவர்களுக்கு நோபல் வேர்ல்டு ரெக்கார்டு சான்றிதழ்களும் விருதும் வழங்கப்பட்டுள்ளது சென்னை அரசியார் தோட்டத்தில் உள்ள பத்திரிகையாளர் சங்கத்தின் மூலமாக பத்திரிகை அலுவலகத்தில் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோயில் கும்பாபிஷேகம் செய்த பத்திரிகையை பத்திரிகையாளர் சங்கத்தின் மூலமாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது ஆசீர்வகம் நிகழ்ச்சியின் போது பத்திரிகையாளர்களின் மூலமாகவும் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி முன்னிலையிலும் ஓய்வு பெற்ற ஐ ஏ எஸ் அதிகாரி முன்னிலையிலும் மதுரை மாவட்டம் எலையூர் அதினம் அவர்கள் முன்னிலையிலும் பொதுமக்கள் முன்னிலையிலும் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோயில் கும்பாபிஷேகம் செய்த பத்திரிகையை மக்க
திருமணஞ்சேரி போன்ற பல தெய்வீக ஸ்தலங்களுக்கு சென்று பரிகாரம் செய்வதன் மூலம் தோஷம் நிவர்த்தியாகி திருமண பாக்கியம் ஏற்படுகிறது முனீஸ்வரர் அருள்வாக்கு சித்தர் அவர்கள் சிலைகள் தந்து கோபுர கலசங்கள் தந்து அலச சொம்புகள் தந்து அன்னதானம் செய்து கும்பாபிஷேகத்திற்கு தேவையான பொருட்களை தந்து பல கோயில்களுக்கு ஐயர் சம்பாவனை தந்து அனைத்து தோஷங்களையும் நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய பரிகார ஸ்தலங்கள் முனீஸ்வரர் அருள்வாக்கு சித்தர் திருப்பணிகளை காண்போம் பேரம்பாக்கத்தை அடுத்த சின்ன மண்டலி நிரஞ்சீஸ்வரர் கோயில் ஆதிகேஷ் பெருமாள் கோயில் பேரம்பாக்கம் நரம்பு சம்பந்தமான நோயை தீர்க்கும் சோழீஸ்வரர் சிவன் கோயில் பரசுராமர் வழிபட்ட ஐயன்புரம் பரசுராம ஈஸ்வரன் கோயில் ஜம்பை சிவன் கோயில் தெங்காடு சிவன் கோயில் திருவண்ணாமலை கிரிவள பாதையில் உள்ள அபய மண்டபம் திருவண்ணாமலை மங்கலம் சிவன் கோயில் அணைக்கட்டா புதூர் சிவன் கோயில் பூவம் கீழச்சேரி சிவன் கோயில் நவமால் மருதூர் சிவன் கோயில் பெருமாள் கோயில் விஸ்வரெட்டி பாளையம் பெருமாள் கோவில் காஞ்சிபுரம் மகாலீஸ்வரர் ராகு கேது பரிகார ஸ்தலம் காஞ்சிபுரம் வெடித்து கூடிய சிவன் கோவில் படப்பை வைப்பூர் நீலகண்டேஸ்வரர் சிவன் கோயில் அரக்கோணம் விநாயகர் சிவன் கோயில் முகலிவாக்கம் பரிகார சிவன் கோயில் பையனூர் எட்டீஸ்வரர் சிவன் கோயில் பூத்தப்பேடு அன்னை சத்யாநகர் மூகாம்பிகை சிவன் கோயில் மற்றும் நீலகண்டேஸ்வரர் சிவன் கோயில் கன்னியாகுமரி கட்டி மாங்கோடு பஞ்ச பாண்டவர்களின் வெற்றிக்காக உதவிய கலைக்கோட்டு மாமுனி வாழ்ந்த சிவன் கோயில் கன்னியாகுமரி மாவினை ஐந்து வீட்டு சாமி சிவன் கோயில் அரக்கோணம் முதூர் சிவன் கோயில் கடையநல்லூர் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் சிவன் கோயில் பாக்கலூர் பாதாள ஈஸ்வரன் கோயில் கடப்பாக்கம் சிவன் கோயில் பெருமாள் கோயில் பட்டாபிராம் கடம்பநல்லூர் தக்கோளம் சிவன் கோயில் திருத்தண்டரை சிவன் கோயில் தக்கோளம் சிவன் கோயில் அனைத்து பரிகார கோயில்களுக்கும் கும்பாபிஷேகம் செய்து உலக சாதனை படைத்த ஜோதிடர் சிவன் கோயில் பெருமாள் கோயில் அம்மன் கோயில் கிராம தேவதை கோயில் மற்றும் முனீஸ்வரன் கருப்பு சாமி ஐயனார் பெரியாண்டவர் மதுரை வீரன் அங்காளம்மன் மாரியம்மன் செல்லாத்தம்மன் சப்த கண்ணி சப்த மாதா போன்ற கோயில்களுக்கு கும்பாபிஷேகம் செய்து அனைத்து தெய்வங்களின் அருளை பெற்ற ஜோதிடர் உலக சாதனையாளர் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் லைன் நல்லப்பன் நீல்கண்ட சிவா முனீஸ்வரர் அருள்வாக்கு சித்தர் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் நல்லப்பன் நீலகண்ட சிவா அவர்கள் பிரதி மாதம் மூன்றாம் தேதி பாண்டிச்சேரி ஓட்டல் ஜெயராம் விஜயம் பிரதி மாதம் எட்டாம் தேதி மதுரை நியூ காலேஜ் ஹவுஸ் விஜயம் பிரதி மாதம் ஒன்பதாம் தேதி திருச்சி ஓட்டல் ரம்யாஸ் விஜயம் பிரதி மாதம் பத்தாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை திருவண்ணாமலை நலாரசிடன்சி விஜயம் பிரதி மாதம் பத்தாம் தேதி வேலூர் மதியம் இரண்டு மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை எம்என்ஆர் ரெசிடென்சி விஜயம் பிரதி மாதம் பதினைந்தாம் தேதி பெங்களூர் ஓட்டல் உட்லண்ட்ஸ் விஜயம் ரிச்மன் சர்க்கிள் சென்னையில் சந்திக்கும் இடம் முனீஸ்வரர் அருள்வாக்கு சித்தர் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் நல்லப்பன் நீலகண்ட சிவா நம்பர் இருபத்தி முதல் குறுக்கு தெரு அன்னை சத்யாநகர் பூத்தப்பேடு முனீஸ்வரன் கோயில் ராமாபுரம் சென்னை எண்பத்தி ஒன்பது செல் நம்பர் நைன் ஜோதிடம் பார்க்கும் அனைவருக்கும் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோயில்களுக்கு மேல் கும்பாபிஷேகம் செய்த அதிர்ஷ்ட சங்கு இலவசமாக வழங்கப்படும் நேரில் வர முடியாதவர்கள் வீடியோ காலில் சந்திக்கலாம் முகம் கைரேகை சாமுத்ரிகா லட்சணம் பார்த்து முனீஸ்வரர் அருள்வாக்கினால் பலன் சொல்லப்படும் இலவசமாக உங்கள் ராசி நட்சத்திரம் பலன்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா யூடியூப் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் நல்லப்பன் யூடியூபில் காணலாம் அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கார் ஐயா எங்கள் வாழ்க்கையில் கணவன் மனைக்குள்ள பிரச்சனை வந்து நினைக்குது என் மனைவி வந்து எப்போ பார்த்தாலும் என்னை சந்தேகப்படுறா அதனால் என் குடும்பத்தில் மனநிமிதி கெட்டு போயிடுது நான் வந்து எந்த தவறும் செய்யலை ஆனால் இருந்தாலும் எப்போ பார்த்தாலும் என்னை பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெட்டர் எழுதியிருக்கார் நல்ல மக்கள் உன்னிப்பாக பண்ணிக்கணும் அவருடைய கடிதத்தை பார்த்தேன் கடிதத்தை பார்த்த உடனே இவர் உங்களுடைய கடிதத்தில் பார்த்த உடனே உங்கள் ஜாதக ரீதியாக கலத்திரத்தில் வந்து வேணால் உங்களுக்கு ஏழாம் அதிபதி ஏழாம் அதிபதி கூட மூணு கிரக சேர்ந்துருக்குது அதனால் நீங்கள் பார்க்குற எல்லா கிட்ட விரும்ப அதாவது நீங்கள் தொழில் ரீதியாக நீங்கள் வந்து கூட ரெண்டு மூணு பேர் உங்கள் தொழிலில் வந்து வேலை செய்கிறாங்க லேடிஸு அதனால் உங்கள் தொழிலில் லேடிஸ் வேலை செய்கிறனால உங்கள்கிட்ட அடிக்கடி பேசுகிறாங்க அடிக்கடி பேசுகிறனால தான் உங்கள் மனைவிக்கு சந்தேகம் வருது அதனால் இதால் தான் உங்களுக்கு பிரச்சனையே காரணம் அதனால் இதெல்லாம் வந்து கூப்பிட்டு மனைவி கிட்ட கூப்பிட்டு ஒரு மாதிரி ஜோசியம் பகுதி கிட்டுவாங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு விவகாரமாக சொல்லி அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து தரேன் நீங்கள் வந்து உண்மையிலேயே தவறு பண்ணல எந்த பெண்ணையும் நீங்கள் விரும்பலை மனைவி மேலே பாஷமாக இருக்கீங்க ஆனால் இருந்தாலும் இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் உங்களுக்கு வந்து ஏழாம் அதிபதி கலத்திராதிபதி அதாவது வந்து ஓனால் உங்களுக்கு மனைவி கிட்ட சிட்டின் பற்றி நீங்கள் அனுபவிக்க முடியல அதனால தான் அவங்களுக்கு பிரச்சனையே மனைவி கிட்ட முன்னெல்லாம் வந்து காதல் அன்பு பாஷம் இருந்தது இப்போல்லாம் வந்து சிட்டின் பற்றி விலகி நிற்கிறீங்க உங்களுக்கு வந்து ஓனால் உடல் உபாதி இருக்குது 
அதனால் நீங்கள் மருத்துவரை பார்த்து என்ன நோயின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து அதை அறிஞ்சு அதை செய்தீங்கன்னா அதையும் ஒரு ஆட்டில் சொல்லிக்கிங்க மனைவிகிட்ட நான் கணவன் மனை சேர முடியலன்னு நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க இது காரணம் வந்து போனால் இது மருத்துவ ரீதியாக நீங்கள் மருத்துவம் பாருங்கள் நான் பல பல டிவியில் பார்த்து பல பல லேகியெல்லாம் சாப்பிட்டேன் அந்த மூலிகை சாப்பிட்டேன் இந்த மூலிகை சாப்பிட்டேன்னு எழுதியிருக்கீங்க தயவுசெய்து அதெல்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு என்ன வியாதி சுகர் இருக்குதா பிபி இருக்குதா என்ன வியாதி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சின்ன வயசு தான் உங்களுக்கு ஐம்பது வயசு தான் ஆகுது அதனால் என்ன நோயின்னு பார்த்து அதை சரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கணவன் மனைக்குள்ள நீங்கள் அந்நியமாக வாழலாம் அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் மருத்துவரை பாருங்கள் என்ன நோய் இருந்தால் தான் பொதுவாக சுகரோ பிபியோ ஏதாவது நோய் இருந்தால் தான் அந்த கணவன் மனைக்குள்ள அந்த அந்நியம் ஏற்படாது அந்த காம சுகத்தில் உங்களுக்கு சிட்டின்பத்தில் நாட்டை இல்லை நடத்தும் அதனால் அதையும் எழுதியிருக்கீங்க கடிதத்தில் அதனால் நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள் ஒரு முறை பாருங்கள் மருத்துவரையும் பார்த்துட்டு என்னை வந்து பாருங்கள் நன்றி வணக்கம் இன்னொருத்தர் எழுதியிருக்கார் ஐயா வணக்கம் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டுனாவே நீங்கள் தான் ஐயா நல்லப்பு நீலகண்ட சிவா அதாவது உங்களை ராஜி டிவியில் தினமும் காலில் ஆரம்பது பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் உண்மை தான் இதுக்கு முன்னாடி மு க ஸ்டாலின் தான் முதல்வர் ஆகணும்னு சொன்னீங்க அதே மாதிரி மு க ஸ்டாலின் முதல்வர் ஆகிட்டார் அதுக்கடுத்த மாதிரி பிஜேபி தான் ஆட்சி வரும்னு சொன்னீங்க பிஜேபி ஆட்சி வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி அண்ணாதிமுக தான் ஆட்சி அமைக்குன்னு சொன்னீங்க அதே மாதிரி அண்ணாதிமுக ஆட்சி அமைஞ்சிது அதனால் எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் சொன்ன கருத்துக்கள் நூற்று ஒன்று உண்மை பெரிய பெரிய விஐபிலாம் நீங்கள் ஜோசியம் பார்த்துருக்கீங்க அதனால் சந்தோஷம் ஐயா என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து போனால் எனக்கு பல வருஷமாக ஐயோ நான் மருத்துவம் பார்த்துக்கினே பல மருத்துவ பரிசோதனை செய்தேன் பல லட்சம் பணத்தை இழந்துட்டேன் அந்த மருத்துவம் பார்த்து பல லட்சம் பணத்தை இழந்து கடைசியில் இன்னிதில் எனக்கு புத்திரபாகி ஏற்படல அந்த புத்திரபாகி இதில் இவங்களுக்கு கருத்தரிப்பு மையம் அந்த கருப்பு கருத்தரிப்பு மையம்னு சொல்லிட்டு எத்தனையோ கருத்தரிப்பு மையத்தை நான் சந்திச்சிட்டேன் ஆனால் பணம் தான் போச்சே தவிர இன்னி வெளில புத்திரபாகி ஏற்படல அப்படின்னு என்னுடைய கடு என்னுடைய ஜாதகத்தை அனுப்பிச்சிருக்கேன் என்னான்னு பாருங்க ஐந்தாம் இடத்துல உங்களுக்கு வந்து சனி பகவான் இருக்கார் ஐந்தாம் இடத்துல சனியும் ராகுவும் சேர்ந்துருக்காங்க அதனால் பூர்வ ஜென்ம கர்ப்பிணி தோஷம் பித்ரு தோஷம் அந்த முன்னோர் சாபம் தான் அதனால் புத்திர தோஷம் இருந்தாலே அந்த ஐந்தாம் இடத்துல சனியும் ராகுவும் சேர்ந்து இருந்தாலே பொதுவாக வந்து போனால் சனியும் ராகுவும் சேர்ந்துக்கிறது ஒரு யோகம் தான் ஆனால் இருந்தாலும் ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால புத்திரபாகியம் தடைப்படுது அதனால் கவலைப்படாதீங்க சில இறை பரிகாட்சி மூலிமா நிவர்த்தி பண்ணி அந்த புத்திரபாகியத்தை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பெற முடியும் நீங்கள் மருத்துவம் பார்த்தா கண்டிப்பாக புத்திரபாகி ஏற்படும் என்னை ஒரு முறை சந்திங்க நன்றி வணக்கம் நல்ல மக்கள் உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் சொன்ன கருத்துக்கள்லாம் கவனிக்கணும் நல்வாக்கு நல்லப்பன்னு சொன்னால் அணு கூட பெசகாது அதனால் மூவாயிரத்தின் கோயில் மேலே திருப்பணிகள் செய்து சிலைகள் தந்து அண்ணன் செய்து கும்பாஷம் பண்ண ஜோதி நான் ஐயா என் என் கணவர் இறந்துட்டார் எப்படி இறந்தான்னு தெரியல நல்லா இருந்த ஒரு பட்டுன்னு செத்துட்டார் அவர் என்ன சூனிய கண்ணி செய்வினை வச்சு சாவிச்சிட்டாங்களா எப்படி இறந்தார் நல்லா இந்த மனுஷன் வந்து இறக்கக்கூடிய வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிடுச்சு நீங்கள் வந்து பல பேரை சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் வந்து போனால் சித்த சேலம் சித்த வைத்திய சித்த வைத்திய சிவராஜியுடைய பையனு கூட நீங்கள் ஜோசியம் பார்த்து இந்த காலகட்டத்தில் மரணம் ஏற்படும்னு சொன்னீங்க அதே மாதிரி அவர் இறந்துட்டார் அவருக்கும் அதே மாதிரி சித்த சிவராஜுக்கும் சொல்லியிருக்கீங்க அதே மாதிரி அவரும் இறந்துட்டார் ஆக மொத்தத்தில் அந்த குடும்பமே முன்கூட்டியே சொல்லியிருக்கீங்க அதனால் எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்ல வரேன்னா எங்கள் வீட்டுக்கார் எப்படி இறந்தார் ஏன் இறந்தார் பல லட்சமாக பல கோடி கணக்கான ரூபாய் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டுக்கிறார் அந்த பணத்தை கேட்டால் யாருமே இல்லைன்றாங்க ஒரு சிலர் வந்து போனால் நீங்கள் தான் பணம் தரணும்னு சொல்லிட்டு என்னை பிச்சு மொக்கிறாங்க என்னால் நிம்மதி இல்லை நான் தற்கொலை பண்ணிக்கலான்ற சூழ்நிலை இருக்கேன் அப்படின்னு எங்கிட்ட வந்து லெட்டர் போட்டிருக்கீங்க அதனால் கவலைப்படாதீங்க இதெல்லாம் வந்து ஊட்டுக்காரோடைய எழுதி வச்சுருக்காருன்னு சொல்கிறீங்க அதை பார்த்தேன் லெட்டர் எல்லாவரையாக பார்த்தேன் இத்தனை பேர் இவ்வளோ ரூபாய் இத்தனை கோடி தரணும்னு எழுதி வச்சுருக்கீங்க ஆனால் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து போனால் மருத்துவத்தில் வந்து பணத்தில் தான் குறியாக இருக்கிற தவிர உங்கள்கிட்டுக்கார் இருந்திருக்கார் தவிர தன்னுடைய நோயை பார்த்துக்கல எப்படி புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா அம்மா அவர்கள் தன்னுடைய நாட்டு மக்களுக்காக தான் வந்து பாடுபட்டாங்களே தவிர தன்னை பார்த்துக்கல தன்னுடைய நோயை பார்த்துக்கல அதே போன்று உங்கள் வீட்டுக்காரும் தன் உடம்புல நோயை பார்த்துக்கல அந்த நோயால் தான் உங்கள் வீட்டுக்காருக்கு மரணம் ஏற்பட்டுருக்கு உங்கள் வீட்டுக்காருக்கு அந்த நோயால் தான் மரணம் ஏற்பட்டுருக்கு அதனால தான் உங்கள் வீட்டுக்கார் இறந்துட்டுருக்கார் ஜாதக ரீதியாக எட்டாம் இடத்துல அதாவது எட்டாம் இடத்துல கிரகத்தை வச்சு சொல்கிறேன் உங்கள் உங்கள் வீட்டுக்காருக்கு அதாவது லிவர்
நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கல உங்கள் பார்க்கல நீங்களும் பார்க்கல அதால் அந்த லிவர் பாதிப்பால் தான் வீட்டுக்கார் இறந்திருக்கார் இதை வந்து இதான் முக்கியமானது வீட்டுக்கார் இறந்தது காரணம் சூன்யம் கிடையாது செய்வினியம் கிடையாது மருத்துவ ரீதியாக மருத்துவம் பார்க்காததுனால தான் உங்கள் வீட்டுக்கார் இறந்திருக்கார் அதனால் வந்து போனால் அந்த நோய் வந்து தன்னுடைய உங்களுடைய பிள்ளைங்களுக்கும் அந்த நோய் வரக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் ஏன்னா எப்பாடஸ் பின்றது வைரஸ்ன்றது அது மற்ற இதில் இதில் கூட பரவக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படலாம் நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தை சார்ந்தவங்களும் போய் நோ ரத்த பரிசோதனை பண்ணி அந்த வைரஸ் கிருமி பரிசோதனை பண்ணிங்க மஞ்சள் காமலில் பரிசோதனை பண்ணி அந்த மருத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவும் வராது அப்படி இல்லைன்னா கவலைப்பட தேவையில்லை இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணும் எந்த பிரச்சனையும் வர வராமல் இருக்கணும்னா என்னை வந்து பாருங்கள் நன்றி வணக்கம் நல்லா மக்கள் ஒன்றி பாரு பா நூ நூற்றுக்கணக்கண கடிதம் ஒரு கடிதம் கிடையாது ஐயா வணக்கம் எங்கள் ஊரில் ஒரு கோயில் வந்து திருப்பணி செய்யாமல் இருக்குது பல வருஷமாக அப்படியே நான் செய்கிறேன் நீ செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த திருப்பணி செய்யாமல் இருக்காங்க அதாவது நீங்கள் வந்து ஜம்பையில் ஒரு கும்பாட்சம் பண்ணிக்கிங்க அந்த நூறுகால் மண்டபத்தை ஜோதிடம் பார்த்து பரிகாத்து மூலிமா அந்த நூறுகால் மண்டபத்தை அந்த திருப்பணி செய்திருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அதை பக்கத்தில் செம்மேடும் அதே மாதிரி வாசு ஆஸ்திரம் பார்த்து குளம் வெட்டி அந்த வாசு வாசு முறைப்படி குளம் வெட்டி மதுள் சோறு மேலே இருக்கிற அந்த நந்திக்கும் பணம் கொடுத்துருக்கீங்க ஒரு லட்ச ரூபா மேலே பணம் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் திருவண்ணாமலை அபய மண்டபம் கட்டியிருக்கீங்க திருவண்ணாமலை கோபுரத்தில் விநாயகர் கோயில் கும்பாட்சம் பண்ணிக்கிங்க திருவண்ணாமலை மங்களம் சிவன் கோயில் நவகிரம் கொடுத்து கும்பாட்சம் பண்ணிக்கிங்க இது போன்று அப்போ சத்தியமங்கலத்துலேயும் நூ நாலு அஞ்சு கோயில் மேலே கும்பாட்சம் பண்ணிக்க அம்மன் கோயில் விநாயகர் கோயில் சத்தியமங்கலத்தில் பல கோயில் கும்பாட்சம் பண்ணிக்கிங்க நான் உங்கள் நிகழ்ச்சியெலாம் வந்திருக்கேன் பார்த்துருக்கேன் கும்பாட்சத்தை கூட வந்து பார்த்துருக்கேன் அதனால் எந்த ஜோசியருமே இது வரலாம் ஒரு கோயிலோட கும்பாட்சம் பண்ணி நான் கேள்விப்படல நீங்கள் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோயில் கும்பாட்சம் பண்ணிக்கிங்க அதனால் சந்தோஷமான விஷயம் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் பல கோயில் கும்பாட்சம் பண்ணிக்கிங்க அதனால் நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தாரும் நல்லா இருக்கணும் நீங்களும் நீண்ட ஆயுஷாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதனால் வந்து போனால் உங்கள் லெட்டரை கடிதத்தை பார்த்தேன் கண்டிப்பாக பழமையான திருக்கோயிலாம் நான் திருப்பணி செய்து கும்பாட்சம் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக உங்கள் கோயிலை வந்து வந்து ஒரு முறை பார்க்குறேன் உங்கள் கோயிலுக்கு திருப்பணி செய்து அந்த கும்பாட்சத்தை முடிச்சு தரேன் நன்றி வணக்கம் நல்ல மக்கள் ஒன்றிப்பாக கவனிக்கணும் நான் சொன்ன கருத்துக்கள் கவனிக்கணும் அதாவது மக்கள் எந்த வகையிலாம் எந்தெந்த கோயில் அதாவது பாழ்ஞ்சிருக்குதோ அந்த கோயிலாம் திருப்பணி செய்து சிலைகள் தந்த அனாசு கும்பாட்சம் பண்ணிக்கேன் அவன் இன்னொருத்தர் அனுப்பிச்சிருக்காரு ஐயா வணக்கம் என் பையனுக்கு பல வருஷமாக பொட்டு பார்த்துருக்கேன் கல்யாணமே நடக்கலை அதாவது இனிவரும் கல்யாணம் தடப்பட்டுக்கினே வருது அப்படின்றார் எங்கள் படப்பை வைப்பூர்லேருந்து ஒருத்தர் லெட்டர் எழுதியிருக்கார் என் பையனுக்கு பாக பல வரன் பார்க்குறேன் இனிவரும் வரன் அமையவே இல்லை பையன் படிப்பு சரியில்லைன்றாங்க பையனுக்கு வேலை சரியான சம்பளம் இல்லைன்றாங்க இது போன்று பையன் நல்ல அறிவாளி பையன் திறமசாலி பையன் என் பையன் இருந்தாலும் வயதாயினே வருதை தவிர நான் உயிரோடு சொல்ல என் பிள்ளைக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி பேரம் பேச்சு பார்க்குறேன்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் கடிதம் எழுதியிருக்காரு ஐயா வணக்கம் உங்கள் ஊரில் வந்து போனால் வைப்பூர் சிவன் கோயில் முழுக்க முழுக்க நான் தான் கும்பாட்சம் பண்ணி கொடுத்தேன் ஒரு தரமட்டமாக அந்த கோயில் வைப்பூர் சிவன் கோயில் தரமட்டமாக ஒரு சிவன் சிலை மட்டும் ஆவுடியார் கூட உடஞ்சி போயிருந்தது அந்த சிவன் சிலை தரமட்டத்தில் அந்த சிற்பிகளால் சுற்றி ஓரமாக அந்த சிற்பிகள் அந்த கோயிலை நீங்கள் தான் வந்து திருப்பணி செய்தீங்க அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த லட்டை எழுதுகிறேன் நீங்கள் தான் என் கோயிலுக்கு வந்து திருப்பணி செய்து கும்பாட்சம் பண்ணி கொடுத்தீங்க ஒரு பைசா எங்கள் ஊர் மக்கள்கிட்ட வாங்கலை நீங்களே ஒரு சிவன் கோயிலை கட்டி அம்மன் கோயிலை கட்டி அந்த சிவனுடைய ஆவுடியார் சிலை செய்து சிலை வந்து புதுப்பித்து விநாயகர் சிலை முருகன் சிலை கோஷ்ட தெய்வங்கள் விநாயகர் தட்சிணாமூர்த்தி மகாவிஷ்ணு பிரம்மா துர்கை இது மாதிரி சிலை கொடுத்து சண்டிகேஷ் சிலை கொடுத்து நவகிரக சிலை கொடுத்து அம்பாள் சிலை கொடுத்து அம்பாள் கோயிலையும் கட்டி கொடுத்துட்டீங்க சிவன் கோயிலையும் கட்டி கொடுத்துட்டீங்க கும்பாட்சியும் சொந்த செலவிலே பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க எங்கள் ஊர் மக்கள்கிட்ட ஒரு பீஸை கூட நீங்கள் வாங்கல வைப்பூர் இறையூர் வைப்பூர் படப்ப பக்கத்தில் மிகப்பெரிய பாராட்டியா இது மாதிரிலாம் யாரும் உலகத்திலேயே செய்ய மாட்டாங்கயா இது மாதிரி படைப்பை வைப்பூர் சிவன் கோயில முழுக்க முழுக்க ஒரு தனி மனிதர் நீங்களே வந்து யாருக்கிட்ட டொனேஷன் வாங்காம ஒரு கும்பாட்சம் பண்ணிக்கின்னு நான் பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் அதனால தான் ஏன் உங்களுக்கு இந்த லெட்டர் எழுதுறேன் என் பையனுக்கு எப்போ கல்யாணம் ஆகும் ஏ ஏதாகும் எந்த நேரத்தில் ஆகும் எந்த வருஷத்தில் ஆகும் இன்னும் லேட் ஆகுமா எந்த வகையான பொண்ணு படித்த பொண்ணா படிக்காத பொண்ணா வேலை செய்கிற பொண்ணா வேலை செய்யாத பொண்ணா என்பது தயவுசெய்து சொல்லுங்கய்யா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து